So this is the second session of the foundation series. זה בעצם החלק השני של לימוד על יסודות האמונה. And the topic tonight is faith. והנושא היום הוא אמונה. And the way it will work is I'll talk for about 45 minutes. אני אדבר 45 דקות. And then we'll have maybe 20 minutes or so for questions and answers. ואז בערך 20 דקות יהיו שאלות ותשובות. So the substance of what I'm going to be speaking it has to do with scriptures. אז מה שאני הולך לדבר על זה, זה מהכתובים. So you need to get your Bibles out. אז אם יש לכם תנכים, תוציאו אותם. And if you don't have a piece of paper and a pen, I would suggest either you get one, here's an extra one, uh, and next time you bring one. אני מציע לכם לקחת uh, נייר ועט ולכתוב. Because you'll want to jot down לכם, things to remember or questions you might have for later. בעצם זה טוב שכדי שתרשמו לזכור וכדי שיהיו לכם גם שאלות אחרי זה. We have only one teacher tonight. יש לנו היום רק מורה אחד. And that teacher is the Holy Spirit. והמורה הזה זה רוח הקודש. I'm going to use my, my ability to teach you uh, from the Bible. אני אשתמש uh, ביכולת שלי ללמד מהכתובים. But that alone is not sufficient. אבל זה לא מספיק. You need to hear from God. אתם צריכים לשמוע And מאלוהים. If, if you hear something from God, it will last for the rest of your life. אם אתם תשמעו משהו מאלוהים, זה יישאר אתכם לכל החיים. That's the kind of truth that changes you, that produces fruit, that changes your life. האמת הזאת, כן, של אלוהים, היא יכולה לשנות אתכם ולעשות אתכם פוריים לכל And החיים. So we're going to begin with a word of prayer and ask the Holy Spirit אנחנו נתפלל ביחד ונבקש מאלוהים לדבר אליהם. וכדי שהלב שלנו יהיה מסוגל להקשיב לאלוהים. כדי שזה לא יהיה עוד לימוד שנשכח אותו. So Holy Spirit, we just invite you once again to come and teach us tonight. רוח אלוהים, אנחנו שוב מזמינים אותך לבוא וללמד אותנו. Open our hearts and minds to your truth. תפתח את ליבנו ואת המחשבות שלנו לאמת. Plant your truth like a seed deep in the soil of our heart. ותשים את הדבר שלך כמו זרע באדמה. And we pray that it will... grow and bear fruit in the years ahead. כדי שיגדל וייתן פרי בשנים הבאות. We commit this time to you, we ask that you'll keep us from distractions. אדון, אנחנו זקוקים לך ותשמור עלינו מהסחות דעת. Open our ears and the eyes of our heart. תפתח את ליבנו ואת העיניים שלנו. בשם ישוע. בשם ישוע. Okay, it has been said that truth from God is caught rather than taught. בעצם אמת מאלוהים אומרים שזה, אתה תופס את זה מאשר מישהו מלמד אותך. Because the Holy Spirit is teaching all the time. כי רוח אלוהים תמיד מלמדת. And so sometimes you hear something or you read something in the Bible. לפעמים אתה קורא משהו בדבר אלוהים או שומע and then, משהו. And then sometime later you might have a moment where bang, you just, you get it. ואולי איזה זמן יותר מאוחר פתאום יש לך איזה נורה שנדלקה בראש. You should learn to treasure those moments. אלה רגעים שאתה צריך להעריך אותם. Because God is speaking to you. כי בעצם אלוהים מדבר איתך. Those are the moments, that kind of truth is the truth that changes you. וזאת האמת שמשנה אותך. You don't get changed by singing songs or listening to uh, scriptures. אתה לא משתנה על ידי להקשיב לשירים או לקרוא. You are changed in those moments. אתה משתנה במקומות, so, ברגעים we, האלה. We teach and we talk about the scriptures to give your, to just kind of stir this up in you. אנחנו מלמדים מהכתובים כדי לעורר את זה בכם. So the Holy Spirit has something to work with in your mind and, and in your heart. כדי שרוח אלוהים תעבוד בשכל שלכם ובלב. And, uh, and then your faith begins to work for you. ואז האמונה מתחילה לעבוד בשבילכם. Okay, in this teaching tonight there's three main sections. היום יש שלושה חלקים. And I'm going to talk about first about faith as belief. קודם כל אני אדבר דבר ראשון, אמונה. כמשהו, אתה מאמין. When God becomes real. כשאלוהים הופך להיות אמיתי בשבילך. And you know he exists. ואתה יודע שהוא קיים. And this is the entry point into the kingdom of God. וזאת בעצם כניסה למלכות אלוהים. Without this kind of belief, you cannot enter the kingdom of God. בלי אמונה כזאת, אתה לא יכול להיכנס למלכות אלוהים. And so we'll talk about that first. אז אנחנו נדבר על זה קודם. The next thing uh, we'll talk about is faith as trust. 
ואז אנחנו, חלק שני זה אמונה כלפתוח באלוהים. As you walk with God, as he, become, as he is this reality in your life, כשאתה הולך עם אלוהים והוא מציאות בשבילך, you learn to trust him more and more. אתה מתחיל לפתוח בו יותר ויותר. And the result of growing in trust is you see the power of faith. ובעצם כשאתה גודל בזה, כשאתה בוטח באלוהים, אתה רואה את הכוח של זה. Faith is amazingly powerful. אמונה היא מאוד חזקה. Supernaturally powerful. זה על טבעית וחזקה. But you grow in this kind of faith by trusting God more. אבל אתה לומד... באמונה כזאת לפתוח באלוהים יותר. והדבר השלישי, מקווה שנגיע לזה היום, זה אמונה כנאמנות לאלוהים. בעצם לפתח את האופי הזה בך של נאמנות לאלוהים. בעצם לפתח בך את היראה הזאת לעולם לא לבגוד בו. כמו שאתה לא תבגוד בחבר הכי טוב שלך. אתה נאמן לו, אתה רוצה להיות נאמן לו. And this kind of loyalty produces fruitfulness in your life. ואמונה כזאת היא מייצרת פוריות. וזה אומר שהאמונה הזאת היא מייצרת תוצאות בחיים שלך. בעצם הפוריות זה מאוד חשוב כי זה בעצם הפרס שלך לנצח. ולחלקנו בסוף יהיו לנו הרבה פרסים. And the Bible actually says there will be some who, even though they believe, will have no reward. And so fruitfulness is important. You want to find out. How, you want to learn to be fruitful. Okay. So let's start. Faith is belief. It's how you enter the kingdom of God. It's, the, it's step one. ככה אתה נכנס למלכות אלוהים, זה הצד הראשון. So let's read uh, Romans chapter 10 verses 16 and 17. ספר אל הרומים, פרק 10, פסוקים 16 ו-17. אוקיי. However, they did not all heed or listen to the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? אבל לא הכל צייתו לבשורה, שכן ישעיהו אומר, אדוני, מי האמין לשמועתנו? So faith comes from hearing and hearing by the word of the Messiah. לפי כך, האמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת דבר המשיח. Okay, so in, in order to, to have this kind of faith, you need to know what God says. כדי שיהיה לך אמונה כזאת, אתה צריך לדעת מה אלוהים אומר. And the Bible is the place where you begin. ודבר אלוהים זה המקום שאתה מתחיל. That's why just reading or hearing the story of Yeshua, hearing the story of the Bible is the starting point for most people who believe. לכן לשמוע את הסיפורי התנ״ך, כן, של, של הכתובים, זה, זה ההתחלה, ככה מתחילים. So we read the Bible, we learn what is written about Yeshua and what is, what is recorded that he said. אנחנו קוראים את דבר אלוהים, מה כתוב על Yeshua, מה זה אומר, מה הוא אמר. But at a certain point, that word suddenly becomes alive and speaks to you. ובאיזושהי נקודה, הדבר הזה הופך להיות אמיתי בשבילך. It's not just what's written, the, the ink on the page, זה לא, that brings, gives you faith. זה לא הדיו uh, על הנייר שמביא לך חיים. Maybe a better way of trans, translating this verse is hearing by the voice of God. בעצם יותר טוב להגיד בפסוק הזה, uh, להאמין על ידי שמיעה של כל אלוהים. That means that you start to read the Bible and you're reading, reading and reading. אתה בעצם מתחיל לקרוא את דבר אלוהים קורא וקורא. And suddenly in a moment you realize that it's not just some story you're reading, but God is speaking to you. 
ופתאום אתה אומר, אתה אומר לעצמך, רגע, זה לא רק שאני קורא את זה כסיפור, אלא פתאום אני מרגיש את זה בשבילי, אלוהים מדבר אליי. That's when the word on the page changes into the voice of God. ואז בעצם הדיו על הנייר הופך לאמת שלך. And you want to read the Bible looking for those moments. ואתה רוצה לקרוא את דבר אלוהים בצורה כזאת, ולחפש רגעים האלה. Because those moments will sow faith in your heart. כי הרגעים האלה ישימו אמונה בלב שלך. And soon the Bible begins to open up and you realize You're not just listening to the story, you're in the story. ואז הכתובים מתחילים להיפתח לכם, ואז אתם מבינים שאתם חלק מהסיפור. אוקיי, so you read, say, Matthew chapter 5, the sermon on the mount. Jesus is speaking to the disciples on the hill in the Galilee. נגיד אתם קוראים את הדרשה על ההר, מתי פרק ה', חמש, שישוע מלמד בהר העושר. After a while, as you read, you realize you're sitting there. With the disciples and listening to ואז פתאום אתם מבינים, רגע, אני בדיוק יושב כמו התלמידים אז, אני מקשיב לישוע. And he's not talking to them, he's talking to you. והוא לא מדבר אליהם כבר, הוא מדבר okay. אליי, אליכם. That's, that's the, tr- you're, tr- you're, you're listening now to the voice of God. עכשיו אתם מקשיבים לקול של אלוהים. Okay, and that's where faith comes from. ומשם באה אמונה. So that's why we read the Bible. ולכן אנחנו קוראים את דבר אלוהים. Not so we can say, oh, I read that book, I can, I memorize this verse. זה לא בשביל, אה, הנה, קראתי את הספר הזה, אני זוכר בעל פה את הפסוקים האלה. You read the Bible in the, in the hope, in the, in the, in the, in faith that God will speak to you. אתה קורא את דבר אלוהים בתקווה ואמונה, ציפייה שאלוהים הולך לדבר איתך. And the best way to, to start that is, before you read the Bible, pray. והדרך הכי טובה, לפני שאתה קורא את דבר אלוהים, but, להתפלל. But, even if he doesn't speak to you every day, אבל he... גם אם הוא לא מדבר איתך כל יום, don't stop reading the Bible. אל תפסיק okay. לקרוא את דבר אלוהים. And this is when we get later into, into what faith is, uh, faithfulness, loyalty, you realize that's why you just, you do that. אנחנו נגיע לזה, זה חלק מנאמנות okay. הזאת, כן? Uh, להמשיך, להתמיד. אוקיי, 2 קורינתים, צ'אפטר 5, ורסס 6 ו-7. שנייה לקורינתים, פרק 5, פסוקים 6 ו-7. Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord, verse 7, for we walk by faith and not by sight. על כן, מלאי ביטחון אנו בכל עת, ויודעים כי במצ... רגע, which verse? על כן מלאי ביטחון אנו בכל עת ויודעים כי בהימצאנו בגוף רחוקים אנו מן האדון. אמונה זה משהו על טבעי מאלוהים עצמו. זה לא רגש. הרבה אנשים בעצם טועים כשהם מתבלבלים בין רגשות שלהם. I mean, feelings are good, and it's good to have feelings about your faith. רגשות זה טוב, זה טוב שיש לך רגש לגבי האמונה שלך. But don't mistake one for the other. אבל אל תתבלבלו. Faith, faith is a supernatural spiritual touch of God on you. אמונה זה מגע שמימית עליך. I mean, sometimes you listen to powerful music and you feel, oh man, you feel the power of God. לפעמים אתה מקשיב לאיזה מוזיקה מדהימה ופתאום אתה ממש מרגיש חזק את אלוהים. That can really help you. זה יכול לעזור לך. But that's not faith. אבל זה לא אמונה. And I tell you that because there's a lot of, I think, young people today who mistake that feeling for faith. יש הרבה צעירים היום שמתבלבלים בין הרגשות האלה לאמונה. And the problem is, when the music doesn't play, and they don't have that feeling, they don't know what to do. הבעיה עם זה, כשהמוזיקה נגמרת, ואין את זה יותר, אז הם לא יודעים מה לעשות. They gotta go back and play again. אז הם צריכים עוד פעם לנגן. So I can feel that way, so I can have faith. כדי שהרגש הזה ימשיך, כן? כדי שאני אמשיך להאמין. Faith is supernatural. It comes from God. אמונה זה... משהו על טבעי, בא מאלוהים. Okay. And, and we learn to walk in something that is invisible. 
ואנחנו מתחילים להתהלך במשהו שאי אפשר לראות אותו. It's not something that you see or that you, you feel. זה לא משהו שאתה רואה או מרגיש. You know, oh, I, you know, I, I know God is real because I prayed for a parking place and I got one. <laughs> וואו, אני מאמין באלוהים כי התפללתי בשביל חניה והוא נתן לי את זה. I'm not saying that God didn't give you that parking place. אני לא אומר שהוא לא נתן לך את החניה הזאת. But, and, and that's, that's his blessing on your life. זה כנראה אולי ברכה עליך. Thank God for parking place. תודה לאל עבור החניה. But that's not how we live our lives, okay? We, we, our faith is an invisible. אמונה שלנו זה, היא לא נראית, היא בלתי נראית. It's an invisible belief. זאת אמונה שהיא לא נראית לעין. That just comes from heaven. זה בא מהשמיים. Um, Habakkuk chapter 2 verse 4. I, I didn't read the verse 7, I thought you did. Oh, you didn't? Okay. שכן על פי אמונה אנו מתהלכים, ולא על פי מראה עיניים. Right. See, so we, we walk... We walk by faith because we have this invisible belief. אנחנו הולכים באמונה, יש לנו משהו שלא נראה. Okay, not, not because of the things that we see. אנחנו לא הולכים אחרי אלוהים בגלל מה שאנחנו רואים. You know, when Jesus walked the earth, he could perform miracles. כשישוע הלך פה בארץ, הוא עשה ניסים. And some people demanded that he produce a miracle so that they could believe. והרבה אנשים ביקשו ממנו, תעשה נס כדי שנאמין בך. And he absolutely refused. והוא אמר, אני לא הולך לעשות את זה. He says, I'm not going to give you a miracle, you know. Faith, faith is helped, is encouraged by miracles. אמונה היא בעצם, היא מעוררת ניסים. But faith comes to us by truth and by the revelation of the spirit. אבל אמונה זה בא דרך אמת והתגלות מאלוהים. אוקיי, Habakkuk chapter 2 verse 4. ספר חבקוק בתנ״ך, פרק 2, פסוק 4. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. הנה, הופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. אוקיי, and this scripture is repeated by the apostle Paul in Romans chapter 1. ושאול השליח הוא ציטט את הפסוק הזה ברומים א', 16 ושבע בעצם כתבתי כל כך הרבה פסוקים, אם אני אתן לכם את כולם, לא יהיה לנו מספיק זמן. כן, אל העברים, פרק 11. And by the way, this chapter in the, in the Brit Hadashah, Hebrews chapter 11, is called the faith chapter. So it would be a good thing if you're interested in growing your faith is to read this chapter, to know what it says. By the way, when you read the Bible, you should, you should always ask questions. אגב, אם אתם קוראים את דבר אלוהים, זה חשוב שתשאלו שאלות. God loves it when you ask questions. אלוהים אוהב שאתם שואלים שאלות. Because he has the answers. כי יש לו תשובות. And sometimes we don't get answers because we don't ask the right questions. הרבה פעמים אנחנו לא מקבלים תשובה כי לא שואלים. You know, so like one of the questions, and if you only read chapter 11. לדוגמה, אחת השאלות בפרק הזה, בפרק 11. I hope you notice, it's all about action. מדובר הכל על פעולה, מעשים. All these heroes of faith are not heroes because of their theology. בעצם כל הגיבורי האמונה האלה פה הם לא גיבורים בגלל מה שהם האמינו, תיאולוגיה, כן? They're heroes of faith because of what they did. אלא מה שהם עשו. אוקיי, and I think that's an important thing, and you should ask the Lord, why? You know, I thought... אולי... זו שאלה טובה, תשאלו את אלוהים. I thought faith למה? was having the right belief. And... אני חשבתי שאמונה זה רק להאמין בדברים okay. הנכונים. And we'll get to that. אנחנו נגיע לזה. אוקיי. Okay. Here's the first verse of that great chapter, Hebrews 11.1. כן. פסוק ראשון בפרק 11. Faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. 
האמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים, הוכחת דברים שאינם נראים. This is one of the most famous verses about faith in the Bible. בעצם זה הפסוק הכי מפורסם על אמונה בכתובים. Okay, so it's the assurance, it's the, you know you have something that you don't have. בעצם זה ביטחון במשהו שאין לך. Okay, and it's the conviction, it's the, you're convinced I have this, but you can't see it. אתה בטוח שיש לך את זה, אבל אתה לא יכול לראות את זה. Okay, so, so you see that faith is a, is a supernatural thing that comes from God, Just to you personally. אתם רואים, אמונה זה משהו על טבעי שבא רק בשבילך אישית. The things that we hope for are obviously things we don't have. בעצם דברים שאנחנו מקווים זה דברים שאנחנו and, עוד לא קיבלנו. And this is the difference between faith and hope. לכן יש הבדל בין אמונה לתקווה. Hope looks to the future and sees, sees the good thing and, and longs for it. This is hope. hope. Uh, תקווה זה משהו שאתה... רואה בעתיד ואתה מצפה, מקווה לזה. אבל אמונה זה בעצם ביטחון שיש לך את זה. אמונה ותקווה זה טוב, שני הדברים, זאת שתי מתות מאוד חשובות. אנחנו מקווים לחיים אחרי המוות כשנקום לתחייה. Is the confidence I have that. ואמונה זה ביטחון שיש okay. לי את זה. And we need to develop both. ואנחנו צריכים לפתח את שניהם. אוקיי, אז faith is belief. It's, 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 that, it's that moment when you know God is real. אמונה זה להאמין שאתה פתאום יודע שאלוהים הוא אמיתי. And it's how you enter the kingdom of God. וזה איך שאתה נכנס למלכות אלוהים. Without that kind of faith, it's impossible to please God. בלי אמונה כזאת אי אפשר לרצות את אלוהים. Because in order to please him, you have to believe that he's there. ואתה לא יכול uh, uh, right. להגיע לשמיים בלי לדעת שהוא and, קיים. And listen, God chooses to be invisible. אלוהים בוחר להיות בלתי נראה. Doesn't have to be invisible. הוא לא חייב להיות בלתי נראה. And he chose to make himself visible through Yeshua. אלוהים גילה את עצמו. But he remains invisible to us because he wants us to have faith. Okay. Where, where you believe what you can't see. That is so precious to God. All right. he, he loves that faith. He rewards that faith. He says, if you have that faith, your mind. אם יש לך אמונה כזאת, אתה שלי. And that's how you enter his kingdom and you start a relationship. וככה אתה נכנס למלכות אלוהים ומתחיל יחסים איתו. The next thing about faith is that faith is trust. עוד דבר זה שאמונה זה לפתוח בו. And basically it's, it's, you learn to trust God. אתה בעצם לומד לפתוח באלוהים. As you experience him in your life. כי אתה חווה אותו בחיים שלך. Faith as belief, you, you can get in an instant, just like that, bang. אמונה, להאמין בו, זה, אתה, זה יכול להיות ממש רגע מיד. One moment God is not real to you, bang, the next moment, of course he's there. בעצם, יום אחד אתה לא מאמין, ופתאום יום, הש... יום okay. למחרת אתה כבר מאמין לגמרי. But trust, ברגע. But trust in God develops day after day, week after week. אבל... Year after year. לפתוח באלוהים זה יום יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, And זה it, מתפתח. It becomes your path to the power of God in your life. וזה בעצם okay. השביל שלך, הדרך שלך לכוח של אלוהים. Faith is so powerful. אמונה זה משהו מאוד חזק. Jesus said, if you have even just the tiniest bit of this faith, ישוע אמר, אם יש לך... אמונה ממש קטנה כזאת. You will speak to the mountain that is, that is in your way and you'll command it to move. אתה תגיד להר הזה לסור מהמקום והוא יסור. And it will obey you. והוא יציית לך. Jesus said, if any two of you agree and you, and you believe together, ישוע אמר, אם שניים מכם יסכימו על דבר, whatever you ask, I'll do for you. מה שתבקשו, אני אעשה בשבילכם. Whatever you ask of him believing, God says, I'll do that for you. והוא אומר, מה שתעשו את זה באמונה, אני אעשה לכם את זה. But that kind of faith grows 
from trust. Let me give you an example of, of faith as trust. And by the way, the enemy of trust is fear. Okay. The, the enemy of belief, of course, is doubt. כמובן, האויב של להאמין באלוהים זה ספקות. You believe and then your friends say, yeah, it wasn't real, you know. והחברים שלך אומרים, לא, אלוהים לא אמיתי, זה לא אמיתי. And you're tempted to doubt. ויש לך פיתוי להטיל ספק. Faith as trust, the enemy is fear. ואמונה כביטחון באלוהים זה בעצם, האויב של זה, זה ההפך של זה, זה פחד. You want to trust God. אתה רוצה לפתוח באלוהים, אבל אתה מפחד. מפחד. אוקיי? So let's, let's, uh, let's look at a story, and I'll just read this through with you. Follow in your versions, Matthew 14, verse 22, and we're going to read 11 verses. So just, you have to follow. אנחנו נקרא 11 פסוקים במתי פרק 14. I can see some of you did not bring your Bibles. Okay. חלק מכם לא הבאתם את התנכים שלכם. It's really good idea to bring your Bible to a Bible teaching. זה מאוד חשוב שתביאו את התנך ללימוד של בר אלוהים. But anyway, since I didn't tell you this earlier, I'll read it and we'll interpret. לכן בגלל שלא אמרתי את זה קודם, אז אני אקרא ותעקבו את זה. אוקיי, מתיו 14:22. פסוק 22. Immediately he made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side and he sent the crowds away. Uh, Matthew 14, 11, verse 22. 11? 11? No, no. Uh, 14, 14, 14, 14. Verse 22. He made the disciples get in the boat, go ahead of him, sent the crowds away. You know, he's always sending the crowds away. And turning to the disciples, you've got to notice that. תסימו לב, ישוע תמיד הוא שולח, אומר שלום לכל הקהל הגדול, וחוזר לתלמידים. All of his best teachings were given to very small groups. הלימודים הכי מדהימים שלו הם ניתנו לקבוצות קטנות. ישוע loved the small, and he was always turning away from the big. ישוע תמיד אהב את הקבוצות הקטנות, הוא תמיד פנה מקבוצות הגדולות לקטנות. After he sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. הוא שלח את העם ועלה להר לבדו כדי להתפלל. לעת ערב היה שם לבדו. But the boat was already a long distance from the land, battered by the waves, for the wind was contrary. בינתיים הגיעה הסירה למרחק כמה קילומטרים מן החוף כשהיא מטלטלת על הגלים והרוח נושבת נגדה. By the way, I just learned that when it says the wind was contrary, it means the wind was coming from the Golan towards Tiberia. בעצם מה שלמדתי לאחרונה, הרוח הנגדית הזאת היא בעצם באה מ... מהמזרח, right. מהרמת okay. הגולן לכיוון טבריה. Because usually the wind blows the other way, if you know. כי בדרך כלל הרוח היא הפוכה. You know, I, and what I, what you just, I just told you, 99% of Christians in the world have no idea. מה שאמרתי לכם עכשיו, 99% מהמאמינים לא יודעים על זה. Okay, because they've never been there. כי הם אף פעם לא היו שם. Okay, verse 25. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. והנה בשמורת הלילה הרביעית בא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, it's a ghost, and they cried out in fear. כשראו תלמידים מהלך על פני הים, נבהלו, אמרו, רוח רפאים היא, והחלו לצעוק מפחד. Because it's, it's the middle of the night, it's dark, they don't have lights, and here's this, this figure coming towards them on... On the waves. הם באמצע הלילה, חושך, ופתאום בא איזה דמות אליהם שהולכת על מים. Verse 27, but immediately Yeshua spoke to them saying, take courage, it's me, don't be afraid. מיד דיבר אליהם ישוע ואמר, חזקו, זה אני הוא, אל תפחדו. And Peter said to him, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. השיב שמעון ואמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים. And he said, come. And Peter got out of the boat and walked on the water and came towards Yeshua. אמר ישוע, בוא, 
שמעון ירד מן הסירה והלך על פני המים לקראת ישוע. But seeing the wind, he became frightened and began to sink, and he cried out, Lord, save me. אולם כשראה את הרוח הסוערת, פחד והחל לשקוע, הוא, הוא צעק, אדוני, הצל אותי. Immediately Yeshua stretched out his hand, took a hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt? מיד הושיט ישוע את ידו והחזיק בו, ואמר לו, קטן אמונה, מדוע עלה ספק בלבך? Okay, so here's, here's a, a picture of a, of a man like you and me. הנה, תמונה של בן אדם כמוני וכמוכם. He believes. הוא האמין. Okay, he's, he's connected to Yeshua. הוא מחובר לישוע. He, 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 He has faith to be in the kingdom. יש לו אמונה להיות במלכות. But when he tries to walk on the water, אבל כשהוא לומד ללכת על המים, he can walk a little bit and then he starts to sink, of course. הוא בעצם מאמין קצת, אבל אז מתחיל uh, לשקוע כמובן. And you're thinking, I wouldn't even walk a little bit on the water. אתם בטח אומרים, אני בכלל לא הייתי יוצא למים, לא הייתי מסוגל. I would sink immediately. אני בטח הייתי שוקע מיד. היא שואלת, למה הוא ביקש לצוות עליו לבוא על המים? כי הוא ידע, בדיוק כמו שאנחנו יודעים, שזה בלתי אפשרי, הוא היה מיד שוקע. אבל תזכרו, ישוע היה שם שם. On the water in front of him. תזכרו, ישוע עמד שם על המים. And there's something in this man, he's thinking, hey, ישוע, if you can do that, maybe I could. בעצם הוא אמר, רגע, ישוע, אם אתה יכול לעשות את זה, גם אני יכול. And I think we have to, we have to admire שמעון. אנחנו כן צריכים להריץ את שמעון קצת פה. You know, because, because he felt that way, and he was the kind of person that would try try anything, basically. בעצם הוא היה בן אדם כזה שהיה בעצם... מנסה כל דבר. He had some other character problems. היו לו בעיות באופי שלו קצת, בעיות אחרות גם. That's a whole other story. אבל זה פעם הבאה. But he saw Yeshua doing it, he thought, can I do that? הוא ראה את ישוע עושה את זה, הוא אמר, אני גם יכול לעשות? Okay, so tell me to come and I'll come to you. That much, I think I can do that. תצווה, תגיד לי לבוא אליך, אני יכול לעשות את זה. So he actually did, he actually started out. הוא בעצם התחיל לעשות והוא הצליח בהתחלה. But then he began to sink and Yeshua rebukes him. והוא התחיל לטבוע, כי וישוע גוער בו. So why is your faith so little? למה האמונה שלך כזאת קטנה? I'm right here, I'm right here. אני פה. I'm standing on the water. אני פה עומד על המים. Okay, I told you to come. אמרתי לך תבוא. Okay, now there's many, many teachings about this. יש הרבה לימודים על זה. Okay, some of them are good, some of them are not so good. חלקם טובים, חלקם פחות. Some of them are kind of weird. חלקם מוזרים. But I think basically you need to start with the basic words. What is the simple story? אבל אתם צריכים פשוט ללכת עם הדברים הבסיסיים, מה הסיפור, על מה הסיפור. הוא ניסה something, something לעשות משהו על טבעי. He, could, הוא הצליח לרגע ואז התחיל לשקוע. אבל אז ישוע תפס את ידו וחיזק אותו. אוקיי, okay. so kind of איך אתה מקבל אמונה כזאת? פשוט ב... לפתוח באלוהים. Now, trust, trust develops over time. Uh, ביטחון באלוהים הוא בעצם מתפתח, הוא, הוא, זה, זה משהו שמתפתח לאורך זמן. And, and it's, it's coming to the point where, where you, you, you really rely on Yeshua. אתה בעצם מתחיל יותר ויותר uh, להסתמך עליו, כן? להישען uh, עליו. And you, and you know him enough to know he's not going to drop you on the floor. אתה מכיר אותו מספיק כדי לדעת שהוא לא יזרוק אותך על הרצפה ככה. When I was a, a young believer, I was told a story. כשאני הייתי מאמין צעיר, told, סיפרו לי סיפור. told a story that there was a ferry boat going between two islands. סיפרו לי על איזושהי אוניית מסע, לא, נוסעים, שהולכת בין, ששטה בין עיר אחד לשני. And, and it had an accident and began to sink. וזה בעצם, הייתה על איזה תאונה על הסירה הזאת, והיא התחילה לשקוע. Ferry, וכל מי שהיה על האונייה הזאת, התחילו, you know, ל... נפלו למים. Kind of like זה כמו סיפור של הפליטים האלה שמנסים לעבור מצפון אפריקה you know, לאירופה. 
drown at a time sometimes. So it was like that. There's, there's, there's dozens of people in the water. And the story I was told was that one of them was a believer. And this believer had, had, a, had a life vest. And so was able was kind of floating on the, on the surface. But when this believer saw another person who was drowning because they couldn't swim, אבל המאמין הזה ראה מישהו אחר שלא יודע לשחות תובע. The believer said, here, take my life vest. אז הוא אמר לבחור, הוא אמר, קח את חגורת הצלה שלי. Because if I die, I'm going right to the Lord. כי אם אני מת, אני הולך ישר לאדון. But you don't believe, you don't believe it. You need to live at least long enough to believe. אתה צריך לחיות קצת יותר כדי להאמין. And gave this person the life vest. והוא נתן לו את חגורת ההצלה. And the believer drowned. והמאמין טבע. When I first heard that story, כשאני שמעתי פעם ראשונה את הסיפור הזה, it filled me with fear. זה מילא אותי בפחד. I mean, terror. Uh, פחד חזק. And such, such self-hatred and, and humiliation הרגש, is what I felt. הרגשתי שנאה עצמית והשפלה. Because I knew for sure. כי אני ידעתי בטוח. I could never do אני לא יכול לעשות את זה. I would never, in reality, I could not be the person. Okay, that was 40 years ago. Okay. Now, I actually, I'm, I'm not sure what I would do. Okay? You know, I, I'm, you know like, like, I have to tell you, at, at least I'm not terrified by something like that. אבל להגיד אמת, היום אני לא מפחד מזה. I don't know what I would do. אני לא יודע מה אני אעשה. But I've learned to trust the Lord enough. אבל למדתי לפתוח באלוהים מספיק. At that moment he would tell me what to do. שבאותו רגע הוא יגיד לי. And I think, I think. ואני חושב. I would probably do it. כנראה הייתי עושה את זה. אוקיי? But it only took 40 years. אבל זה לקח רק 40 שנה. All right? But there's hope. So this is what I'm telling you. Trust. You, you develop trust. And, and it's, you develop that by experience. You learn, you, you see the Lord work again and again and again. And, again. and you learn to walk on water. And, and, after, and you know, once you, once you learn to take the next step that you shouldn't take, but you do anyway, and... It's okay. כשאתה בעצם עושה צעד שאתה לא בעצם אמור לעשות את הצעד הזה, זה בלתי אפשרי, ואתה עושה ואתה מצליח. You take one step, then you know you can take the next one. ואז אתה יכול, מבין שאתה יכול לעשות עוד צעד. You know, and once you're walking on the surface of the water, ואז כשאתה הולך על מים, in your life, בחיים שלך, you know, it, it doesn't matter whether the... The water is one meter deep or a hundred meters deep. You know, you just, you just keep walking. And so I just want to encourage you. That's, that's faith and trust. But that kind of trust is powerful. Because you actually do supernatural things. And you see God do miracles. You pray and every once in a while a miracle happens. Okay? And that kind of faith comes out of trust. Okay, so there's, there's those, those two things about faith. Faith is belief when God becomes a reality to you. It's your entry point into his kingdom. Faith is trust. You get to know him. You see him work. He saves you from disaster a few times. He shows you the, the direction to take and when you take it, it works. ולפעמים הוא מראה לך כיוון ללכת, וכשאתה מתחיל ללכת בכיוון הזה, זה מצליח. And more and more, something in you gives up that fear. 
ובאיזשהו שלב משהו בך, אתה מוותר על הפחד הזה. All of us are born with fear. כולנו נולדנו עם פחד. Babies have fear. לתינוקות יש פחד. And then sometimes our, our, our home environment, the way we were brought up, gives us more fear. ולפעמים בסביבה שגדלנו, בבתים, זה יכול לתת לנו עוד יותר פחד. A lot of it in our young life depends on how we were treated by our mother and father. הרבה פעמים זה תלוי איך כשהיינו צעירים, אנחנו גדלנו, איך טיפלו בנו ההורים. Very few of us had believing parents who encouraged us to trust in God. לא להרבה מאיתנו היו הורים שהיו מעודדים אותנו לפתוח באלוהים להאמין בו. And some of us learned only, not even to trust our parents, the only person we really trusted was me. וחלק מאיתנו אפילו לא היינו בוטחים בהורים שלנו, רק בטחנו בעצמנו. And the big disaster was when I learned I couldn't even trust me. והאסון הגדול היה כשהבנתי שאני אפילו על עצמי לא יכול להסתמך. אוקיי, so learning to trust God is not an easy thing for most people. בעצם לפתוח באלוהים זה לא דבר קל לרוב האנשים. That's why it takes time because you have to, you have to give up the fear. זה לוקח זמן כי אתה צריך בעצם לוותר על הפחד. But when you do, the power of God comes. אבל כשאתה עושה את זה, And really, there's no other way for the, for the real power of God. You walk in such a way that, you, that sin is broken and no longer has power over your life. Okay, and, and, and so that... Addictions and, and sins are broken off of you. You have that power. התמכרויות וחטאים פשוט נשברים מאיתנו. And then later you have power to help other people. ואתה מקבל כוח גם אחרי זה לעזור לאנשים אחרים. You have power to, to use the gift that God has given you. ואז אתה מקבל כוח להשתמש באותו כישרון, אותה מתנה שאלוהים נתן לך. And that gift begins to produce results. ואז זה מתחיל uh, להביא תוצאות. Okay, so this is a life of faith. זאת דרך חיים של אמונה. And that leads us to this third area of, of faith. וזה מוביל אותנו לנקודה שלישית faith, הרי של אמונה. Faith is developing a loyalty to the Lord. אמונה שמפתחת נאמנות לאלוהים. He becomes our king. הוא הופך להיות למלך שלנו. Not a, a, not a far off king. לא איזשהו מלך רחוק. Like a king who is in the battle with us. מלך שנמצא בתוך המאבק איתנו, שהוא נלחם לידינו נגד האויב. זה בעצם נאמנות כזאת, חיילים בצבא, בקרב, מפתחים. בעצם אתה בוטח במפקד שלך, כי אתה יודע ש... את מה שאתה צריך לעשות, הוא יגיד לך. Kind of kind of אתה בעצם מפתח נאמנות למנהיג כזה. Kind of וזה, בעצם נאמנות כזאת אנחנו מפתחים עם ישוע. אתה בעצם, אתה, בעצם אתה... שונא לא לציית לו, yeah. או אתה שונא לא להיות נאמן לו. Yeah, I can do this, but you know what? I know that the Lord hates it when I do this. בעצם כן, אני יכול לעשות את זה, אבל האדון שונא את זה כשאני עושה. And so out of loyalty to him, I'm going to do something different. אז מתוך אמונה, מתוך נאמנות שלי לאלוהים, okay. אני אעשה דבר שונה. That's שונן. an aspect of faith that, that we, we develop. זה... Uh, תחום, אזור של האמונה שאנחנו מפתחים. Kind of ואמונה כזאת, של, נאמנות כזאת מפתחת פרי. ואנחנו מראים את הנאמנות הזאת דרך ציות. מתי? פרק שמונה. אוקיי, פרק שמונה. מפסוק חמש עד עשר, יש סיפור על זה. אוקיי, פרק חמש. פסוק חמש. When ישוע entered Capernaum, a centurion came to him, imploring him. כשנכנס לכפר נחום, ניגש אליו שר מאה אחד והתחנן לפניו. And saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home, fearfully tormented. 
אדוני, אדוני, נערי שוכב בבית והוא משותק וסובל מאוד. Him, אמר לו ישוע, אני אבוא וארפא אותו. But the centurion said, Lord, I'm not worthy for you to come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. השיב שר המאה ואמר, אדוני, אינני ראוי לכך שתבוא בצל קורתי, for, רק דבר דבר וירפא נערי. For I also am a man under authority, with soldiers under me. I say to this one, go, and he goes, and to another one, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. גם אני איש כפוף לסמכות. וכפופים לי אנשי צבא. כשאני, כשאני אומר לזה לך, הוא הולך, ולאחר בו הוא בא, ולעבדיי עשה זאת, הוא עושה. Now when Yeshu heard this, he marveled and said to those who were following, truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. שמע ישוע והתפלא, אמר אל ההולכים אחריו, אמן אני אומר לכם, אף אצל אף אחת בישראל לא מצאתי אמונה כזאת. This Roman, this בעצם הרומאי הזה שבא מ, uh, מתרבות פגאנית, Israel, אבל אלוהי ישראל משך, uh, היה מושך אותו אליו. והוא הבין שהאמונה הזאת זה כמו נהר של סמכות שבאה מאלוהים. הוא אמר לישוע, אני מבין בסמכות. אני אומר לחייל הזה, לך, הוא הולך, לחייל הזה, בוא, הוא בא. Go to McDonald's and get, uh, בעצם השר המאה הזה, המפקד הזה, הוא, הוא לא דיבר על לשלוח מישהו לעשות קניות במקדונלדס. בעצם הייתה לו סמכות כזאת להגיד לחייל, לך בעצם, תקריב את עצמך אם צריך, כן? כדי שאנחנו נהיה בטוחים פה. That was the kind of authority he had. הייתה לו כזאת סמכות. That's how the Roman army worked. ככה צבא רומי פעל. That's why they defeated the entire world in their day. לכן הם בעצם הביסו, ניצחו את כל העולם שהיה אז. Because their officers had incredible authority. כי למפקדים שלהם הייתה סמכות מדהימה. And the soldiers needed to do exactly what they were told. והחיילים היה, היו חייבים לעשות בדיוק so, מה שביקשו מהם. Says, אז השר המאה הזה אומר, אני מבין בסמכות. אבל אני יודע שאתה בן אלוהים. כל מה שאתה צריך לעשות, להגיד מילה, וזה words, נעשה. <laughs> okay. אני מבין את זה. Just, uh, I'm a, I'm a אני קולט את זה. אני סך הכל רומאי, העם שלי, אנחנו uh, מדכאים אתכם. אני לא ראוי, אל תטריח את עצמך בכלל להגיע אליי, אני לא ראוי. אבל אני מבין, רק תגיד מילה וזה יתבצע. כנראה העבד הזה, הנער הזה, כנראה היה יהודי. לכן ישוע אמר אמונה גדולה. נאמנות כזאת The kind of loyalty that this, this centurion soldiers would have had to him. בעצם, הנאמנות הזאת שהייתה לחיילים כלפיו. We need to make sure we understand what the Lord is saying. אנחנו צריכים להבין מה בדיוק האדון אומר פה. But once it's clear, once we understand clearly, ולכן כשאנחנו באמת נבין את זה, ברור, out of loyalty we have to go and do it. לכן מתוך נאמנות עלינו לקום ולעשות את זה. אנחנו צריכים למצוא דרך לבצע את זה. לכן ככה הקהילה הזאת התחילה. לפני שהיו לנו נכסים פה, כאילו בניינים ומכוניות. היו כמה מאיתנו פשוט אמרנו, אלוהים, מה אתה אומר? מה אתה אומר עלינו ועל העיר הזאת? Then, okay, so let's, let's אז יאללה, בוא נעשה את זה. בוא נמצא דרך right. לעשות את זה. Okay. So, שני פסוקים אחרונים. 
Okay, James chapter 1, verses 1 through 4. Sefer Yaakov, perek echad, mi pasuk echad ad arba. James, a bondservant of God and of the Lord Yeshua HaMashiach, to the twelve tribes who are dispersed abroad, greetings. Yaakov, evet Elohim, ve'adoneinu Yeshua HaMashiach, doresh b'shlom shnema sar ha'shvatim she'bagula. I love this. He's speaking to the messianic believers of his day. Hu be'etzem midaber la'ma'aminim mishichiim b'zmano. Two, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Knowing that the testing of your faith produces endurance. And that endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. And every point, especially as we develop trust and loyalty, will be tested. We'll be tested every day. And uh, uh, any real test to be real means that sometimes you don't, you don't succeed. ובמבחנים אמיתיים, יש מבחנים שאתה לא מצליח בהם. I mean, a real test is a test that you fail before you succeed. בעצם, מבחן אמיתי זה כשאתה נכשל לפני שאתה מצליח. Because if you didn't fail, it wouldn't be much of a test, would it? אם לא היית, אם לא היית נכשל לפעמים, אז זה לא באמת מבחן. And so, and, and this is a really good time, this COVID pandemic time. אולי זה זמן טוב בזמן של קורונה. And because I'm realizing all of us are being tested in ways we've never been tested before. אני מבין, אני רואה שכל אחד מאיתנו אנחנו נבחנים. Because something like this hasn't happened in our century. כי דבר כזה בעצם לא קרה במאה שלנו. Not in our parents' generation. לא בדור של ההורים שלנו. And probably not in our children's generation. ולא בדור של הילדים שלנו. This test, this test we're in now is unique to us. כי המבחן הזה שאנחנו עוברים אותו עכשיו הוא מאוד מיוחד לנו. And so James is saying, you should count it all joy. ויעקב אומר, חישבו זאת לשמחה גדולה. Meeting these, the tests of your faith, you're going to you're going to develop this kind of endurance. כי במבחן הזה של בחינת אמונתכם מביאה לסבלנות. And that endurance will lead you to perfection. והסבלנות הזאת תוביל אתכם לשלמות, in להיות my, מושלמים. In my opinion, endurance is our strongest strength. התמדה זה הכוח הכי חזק שלנו. Your ability to endure is stronger than your enemy's ability to attack you. בעצם היכולת שלכם להתמיד היא יותר חזקה מהאויב לתקוף. When you make up your mind that you're not giving up, אם אתה עושה החלטה שאתה לא מוותר, you've already won the battle. אתה כבר ניצחת את הקרב. That's the victory right there. הנה הניצחון. Because when you make up your mind you're not giving up, כשאתה מחליט שאתה לא מוותר, and that you will endure whatever you need to endure, ואתה תעבור כל מה שצריך לעבור, time after time, You'll see your enemy get tired. זמן, כן, פעם אחר פעם אתה תראה שהאויב שלכם מתעייף. And just walk away from you. ועוזב אותך. Or, get so tired that your enemy's enemy comes and destroys him in front of your face. ולפעמים מה שיקרה, כשהוא כל כך מעייף, שהאויב של האויב יבוא עליו. So I'm not kidding you, when you make that decision, אני לא צוחק, כשאתם עושים את ההחלטה הזאת, I'm not, I'm never giving up. אני לעולם לא... אבטר. That's the moment you win the battle. זה הרגע שאתה מנצח בקרב. And this is what he's saying. So count it all joy. These trials are there to increase your endurance. To test your endurance. ובעצם הבחינות האלה הן בעצם כדי לחזק את האמונה שלכם. And the result is perfection. והתוצאה זה שלימות. Last scripture, Hebrews 12, verses 1 and 2. פסוק אחרון, אל העברים, פרק 12. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. לכן גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה עופף אותנו, נסיר ענה כל מעמסה, גם את החטא הלוכד אותנו. לוכד על הנקלה, ובסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו. The, the great cloud of witnesses are all the believers. 
בעצם הענן העדים הזה, כן? עדים, כאילו, כמו... Like us, began lives of faith. זה כל המאמינים שהתחילו כמונו. Learn to trust. למדו לפתוח. Learn to have loyalty to the Lord. למדו להיות נאמנים לאלוהים. And finished their lives in victory. וסיימו את החיים שלהם בניצחון. So that's, and they're watching us. והם מסתכלים עלינו, זה מה שכתוב. הם מביטים עלינו. אני מקווה שהם כאלה, יאללה, קדימה, קדימה. ובעצם לפי מה שכתוב פה, הם מסתכלים עלינו. ולכן רוח אלוהים אומרת, כן, פה, לרוץ את המרוץ בסבלנות. Fixing our eyes on Yeshua, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despised the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. בהביטנו אל ישוע, מכונן האמונה ומשלימה, אשר עבור השמחה הארוכה לפניו, סבל את הצלב ובז לחרפה, וישב לימין כיסא אלוהים. And that's the goal of faith. וזה בעצם המטרה של האמונה. To finish the race well. זה לסיים את המרוץ, מרוץ הזה and, לפנינו. And win the prize. ולזכות בפרס. Cross the finish line. מ- אחרי ה- <קו>, קו הסיום. Okay, so, so faith has this entry point, it's, it's the revelation from God and it has power to change things in your life. בעצם, כן, הכניסה זה אמונה, זה כוח שיכול לשנות הכל בחיים שלכם. But the point of faith is to get you across the finish line. אבל הנקודה בעצם של ה... כל התכלית של האמונה זה כדי שתעברו את קו הסיום. With great joy. עם שמחה גדולה. And join that great crowd, cloud of witnesses. ותצטרפו לענן עדים כזה. All right, so let's pray and... בואו נתפלל, אם יש לכם שאלות, I'll, I'll I'll אני אנסה לענות. Lord, um, I, I pray that whatever you are saying to each of us will be hidden in our hearts. אדון, אני מתפלל שכל מה שאתה מדבר אלינו יהיה צפון בלבבות שלנו. Each of us is at a different stage in our growth in faith. כל אחד מאיתנו נמצא בשלב אחר באמונה שלהם בחיים. But each of us needs more of your kind of faith in our heart. אבל... כולנו צריכים את האמונה הזאת בלב. Help us to meet the challenges of our day. עזור לנו uh, uh, לעמוד חזקים Help מול us, האתגרים שבימים, שבימינו. Help us to overcome the, the battles of our own life. ולנצח את הקרבות האלה של החיים שלנו. And give us each one of us a taste of victory that faith is in our life. ותן לנו את הטעימה הזאת של ניצחון, This של האמונה בחיים שלנו. This is the victory that overcomes the world. אמונה שמנצחת את העולם. The faith that you've given us. האמונה שאתה נותן לנו. And we pray this in Yeshua's name. אנחנו מתפללים בשם ישראל. אמן. Thank you, Eliel. תודה רבה.